Hello everyone, welcome to a new tutorial of Pedro Lecture BD. Achke amra uchho toro gunit diyo potro niyalo chora korbo. Tumra chara shamne intermediate puri khadi chho. Tadher jono ita khubi guru tu punno. E chapter thake shadaron to creative question eshe thake ekta. To ita uchhe yoga sroi program jeta or that English dite chita ke bola linear programming. Shekhan thake disi ita. To ekhane amader ke jeta পরীক্ষা দেয় এটা আমরা বেশিরভাগই সলভ করতে পারি না বিকজ আমরা বুঝি না তো আজকে আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার একদম আইডিয়া দিয়ে দিব যাতে তোমরা সমাধান করতে পারো আমি এখানে অলরেডি একটা ক্রিয়েটিভ क्वेश्चन নিয়ে এসেছি এই ক্রিয়েটিভ क्वेश्चन সমাধানের মাধ্যমে আমরা পুরো পুরো আইডিয়া নিয়ে নিব তো তোমরা যারা এই যোগাশ্রয় প্রোগ্রাম থেকে आंसर করবা এবং আমার ভিডিও দেখার পরে তোমরা দেখবা যে একদম 100% ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে বা যারা সিদ্ধান্ত নিছো যে आंसर করবা না তারাও দেখবা যে আমার ভিডিওটা পুরো পুরো দেখো একটু ভিডিও কাট করব না জাস্ট পুরো ভিডিওটা ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখবা তাহলে দেখবা যে তোমরা একদম সহজে ইজিলি তুমি যোগাশ্রয় প্রোগ্রাম সমাধান করতে পারবা এবং এটাই সবচেয়ে সহজ চ্যাপ্টার আসলে এটা অনেকে বোঝে না বাট এটাই সবচেয়ে সহজ বাট আমি তোমাদেরকে ওইভাবেই শেখানোর চেষ্টা করব যেভাবে শিখলে তোমরা পরীক্ষায় आंसर করতে পারবা তো তার আগে আমরা এখানে একটা উদ্দীপক আছে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এইটা তোমরা খাতার মধ্যে তুলে নাও আমি একটু পরে এটা মুছে দিব মুছে দিয়ে আমি সাধারণ আলোচনায় চলে যাব তো আমাদের উদ্দীপকটা হচ্ছে দুই প্রকারের খাদ্য আমি প্রত্যেকটি ভালো করে খেয়াল করো দুই প্রকারের খাদ্য এ ও বি তে প্রোটিন ও স্টার্চ বিদ্যমান প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যের প্রতি কেজিতে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ খাদ্যের মূল্য ও চাহিদা এর পরিমাণ নির্ণয়রূপ এটা হচ্ছে সেই নির্ণয়রূপ আবারো খেয়াল করো দুই প্রকারের খাদ্য এ ও বি তে প্রোটিন ও স্টার্চ বিদ্যমান প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যের প্রতি কেজিতে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ খাদ্যের মূল্য ও চাহিদা এর পরিমাণ নির্ণয়রূপ খাদ্যের প্রকার এ বি প্রোটিন স্টার্চ প্রতি কেজিতে মূল্য বা প্রতি কেজির মূল্য তাহলে খাদ্যের প্রকার হচ্ছে এ এ তে প্রোটিন হচ্ছে 8 গ্রাম এবং স্টার্চ থাকে 10 গ্রাম প্রতি কেজির মূল্য এ এর প্রতি কেজির মূল্য হচ্ছে 40 টাকা বি তে প্রোটিন থাকে 12 গ্রাম স্টার্চ থাকে 6 গ্রাম এবং বি প্রতি কেজির মূল্য হচ্ছে 50 টাকা দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন প্রোটিন ন্যূনতম প্রয়োজন 32 গ্রাম স্টার্চ ন্যূনতম প্রয়োজন 22 গ্রাম অর্থাৎ 22 গ্রাম আবার ভালো করে খেয়াল করো খেয়াল করো প্রোটিন এ তে থাকে 8 গ্রাম বি তে থাকে 12 গ্রাম বাট দৈনিক প্রোটিন দরকার 32 গ্রাম একটা ফ্যামিলিতে হয়তো একটা পরিবার হতে পারে যে সেই পরিবারে দৈনিক প্রোটিন কতটুকু প্রয়োজন 32 গ্রাম স্টার্চ কতটুকু প্রয়োজন 22 গ্রাম বা একটা মানুষের জন্য হতে পারে এটা ঠিক আছে যে কোনো যে কোনো কিছুর জন্য এটা হতে পারে স্টার্চ কিন্তু এ তে স্টার্চ থাকে 10 গ্রাম বি তে থাকে 6 গ্রাম আর আমাদেরকে দৈনিক দরকার হচ্ছে কতটুকু 22 গ্রাম আর বি নামক যে খাদ্যটা সেটার 1 কেজির মূল্য হচ্ছে 50 টাকা এখন খেয়াল করো আমার যেহেতু দৈনিক ন্যূনতম প্রোটিন দরকার 32 গ্রাম আর স্টার্চ দরকার 22 গ্রাম এখন আমি এই প্রকারের খাদ্য বা বি প্রকারের খাদ্য যে কোনো একটাকে যদি আমি এক কেজি বা দুই কেজি করে কিনে আনি তাহলে কিন্তু আমার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে যাচ্ছে মানে আমি এ কিনবো নাকি বি কিনবো নাকি দুইটাই একসাথে কিনবো সেটা তো আমার ব্যাপার সেটা হচ্ছে একজন ক্রেতার ব্যাপার যে ক্রেতা কিভাবে কিনবে তাহলে খেয়াল করো আমি কিন্তু প্রোটিন আমার 32 গ্রাম দরকার তো আমি যদি সবগুলো খাবার এ নিয়ে আসি এ নামক খাবারটা সব নিয়ে আসি বি নামক খাবারটা নাও কিনি তাও চলবে কারণ আমার প্রোটিন যেটা সেটা আমি এতে পাচ্ছি আবার স্টার্চ লাগতেছে আমার দৈনিক 22 গ্রাম সেটাও আমি এর মধ্যে পাচ্ছি তাহলে দেখো আমি যদি এ নামক খাবারটা কিনে নিয়ে আসি শুধুমাত্র তাহলে সেখান থেকে সব যদি 22 গ্রাম স্টার্চ নেই এবং 32 গ্রাম প্রোটিন নেই তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই আবার আমি যদি এ নামক খাবারটা না কিনে বি নামক খাবারটা কিনি সেখান থেকেও যদি আমি সব প্রোটিন এবং সব স্টার্চ পেয়ে যাই তাও আমার হচ্ছে এবং কোনটার মূল্য কত সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এক কেজির মূল্য কত সেটা এবং আমার দৈনিক কতটুকু দরকার সেটাও দেওয়া আছে এবং খাদ্যের প্রকার হচ্ছে এটা এখন আমি ইচ্ছা করলে দুইটাই কিনতে পারি আবার ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা নিতে পারি আমি ইচ্ছা করলে सपोज এটা কিনলাম 2 কেজি এটা কিনলাম 5 কেজি এ নামক খাবারটা কিনলাম 2 কেজি বি নামক খাবারটা নিলাম 5 কেজি বা বি নামক খাবারটা 2 কেজি এ নামক খাবারটা 5 কেজি এখন সেটা আমার নির্ভর করতেছে দামের উপরে যে 
এই যে দেখো এই নামক খাবারটার দাম কম বি নামক খাবারটার দাম একটু বেশি এখন একজন ক্রেতার উপর নির্ভর করতেছে যে ক্রেতা কিভাবে চুজ করবে কিভাবে সে তার খাবার দৈনিক যে প্রয়োজন সেটা মেটাবে এটা একজন ক্রেতার উপরে নির্ভর করতেছে এবার দেখো এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি উদ্দীপক যেটা আমি তোমাদেরকে বোঝানোর দরকার সেটা বুঝে দিচ্ছি এবার নিচে দিয়ে আরো কিছু তথ্য দিয়ে দিচ্ছে তথ্য বলছে জাপর সাহেব দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে দৈনিকের যে প্রয়োজন সেটা মেটাতে একশো চল্লিশ টাকায় এক কেজি এ একশো চল্লিশ টাকা দিয়ে তিনি এক কেজি এ ও দুই কেজি বি খাদ্য কিনে আনলেন দুই কেজি বি নামক খাদ্য এবং এক কেজি এ নামক খাদ্যটা কিনে আসছে তাহলে দেখো এক কেজি খাবার এ নামক খাবারটা এক কেজি মূল্য হচ্ছে চল্লিশ টাকা আর দুই কেজি বি নামক খাবারের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা কারণ বি নামক খাবারটার এক কেজির দাম কত এক পঞ্চাশ টাকা তাহলে দুই কেজির দাম কত একশো টাকা তাহলে একশো টাকা আর এক কেজি তিনি কিনেছিলেন এ নিছিলেন তাহলে একশো যোগ চল্লিশ অর্থাৎ একশো চল্লিশ তাহলে তিনি একশো চল্লিশ টাকায় এক কেজি এ এবং দুই কেজি বি নামক খাবারটা কিনে আনলেন এটা হচ্ছে উদ্দীপক আমাদের ঠিক আছে আমি যেটা বলেছিলাম যে একজন ক্রেতার উপর নির্ভর করতেছে সে কিভাবে কিনবে কিভাবে কিনে সে তার দৈনিক যে ন্যূনতম প্রয়োজন সেটা সেটা তিনি মিটাবেন তো জাফর সাহেব এভাবে তার দৈনিক যে ন্যূনতম প্রয়োজন সেটা মেটানোর জন্য একশো চল্লিশ টাকা এক কেজি এ নামক খাবার এবং দুই কেজি বি নামক খাবারটা কিনে আনলেন এখন কোনো একজন লোক অবশ্যই টাকার দিকে তাকাবেন যে টাকা কীভাবে কমিয়ে এই খাবারগুলোকে কিনে যায় ঠিক আছে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখন দেখো আমাদেরকে প্রয়োগে বলছে সমস্যাটির শর্ত ও অভিষ্ট ফাংশন গঠন করো তাহলে এই যে একটা সমস্যা আমরা উপরে বললাম এই সমস্যার অভিষ্ট ফাংশন এবং শর্ত গঠন করার জন্য আমাদেরকে বলছে এখন দেখো জাফর সাহেব যেটা কিনছে সেখানে ভুলও থাকতে পারে কারণ জাফর সাহেব এগুলো ফলো করার পরেও সেখানে কোনো ধরনের ভুল থাকতে পারে তাহলে আমরা যখন আমাদের শর্ত এবং অভিষ্ট ফাংশন গঠন করব তখন আমরা শুধুমাত্র এটাকে দেখব জাফর সাহেবের ঘটনাটা না দেখার দরকার কারণ হচ্ছে উনি হয়তো টাকা বেশি দিয়ে নিছে উনি হয়তো বীর নামক খাবারটা বেশি কিনে এ নামক খাবারটা এ নামক খাবারটা কম বেশি কিনে বি নামক খাবারটা কম কিনতে পারতেন সেটা হয়তো উনি করেন নাই ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই এই এরকম ঘটনা সাধারণত উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে থাকে যেমন আমাদের উচ্চতর দক্ষতায় বলছে আরও কম খরচে জাফর সাহেব ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারতেন কি না গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো মানে আরও কম খরচে তিনি দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন যেটা সেটা মেটাতে পারতেন কি না যে এই যে বত্রিশ গ্রাম এবং বাইশ গ্রাম দরকার দৈনিক ন্যূনতম এটা তিনি আরও কম খরচে মেটাতে পারতেন কি না সেটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে বলছে তার মানে এই যে এই জায়গাটাতে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমাদের একশো চল্লিশ টাকার চেয়েও কম টাকায় তিনি মেটাতে পারতেন কি না সেটার যেহেতু সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার মানে এটা ফারফেক্ট কিনা আমরা যাই না আমাদের কাছে যেটা পারফেক্ট সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে তাহলে সমস্যাটির সত্য অভিষ্ট ফাংশন আমরা এখান থেকে গঠন করে ফেলবো আর জাফর সাহেব যে কাজটা করছে সেটা আমরা উচ্চতর দক্ষতায় গিয়ে মূল্যায়ন করবো যে তিনি ঠিক করছে নাকি আরও কম টাকায় কিনতে পারতেন এখন দেখো আমি এবার এই উদ্দীপকটা বুঝে দিচ্ছি তোমরা খাতায় আশা করে তুলে নিশ এবার আমরা একটু ফিডব্যাক দিব মানে হচ্ছে যে ফ্ল্যাশব্যাকে যাব যে আসলে যোগাশ্রয় প্রোগ্রাম কীভাবে সমাধান করতে হয় সেই জায়গাটাতে তারপরে আমরা আবার অঙ্কের মধ্যে ফিরে আসবো যাতে তোমরা বুঝে যাও তো বন্ধুরা এখন আমরা শিখব আসলে যোগাশ্রয় প্রোগ্রাম কী কীভাবে সমাধান করতে হয় এবং ওই পদ্ধতি যেটা আমরা শিখবো সেই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা আমাদের ক্রিয়েটিভ কোয়েশনটাকে সমাধান করব তার আগে আমাদের জানা উচিত যোগাশ্রয় প্রোগ্রাম কি যোগাশ্রয় প্রোগ্রাম হচ্ছে কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে একটা সমস্যাকে সমাধান করা কতগুলো শর্তের সাপেক্ষে একটা সমস্যাকে সমাধান করা যেমন তোমার কাছে সাপোজ একশো ষাট টাকা আছে আচ্ছা আরও কমায় ধরি একশো চল্লিশ টাকা একশো চল্লিশ টাকা আছে এখন তোমাকে বলা হলো যে তুমি পাঁচ টাকা দরে কিছু কলম কিনবা এবং ত্রিশ টাকা দরে কিছু খাতা কিনবা পাঁচ টাকা দরে কি কিনবা কলম এবং খাতা কিনবা ত্রিশ টাকা দরে তোমাকে বলা হলো যে তুমি এই একশো চল্লিশ টাকার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক একশো চল্লিশ টাকার মধ্যে টাকা কিন্তু কম একশো চল্লিশ টাকার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক খাতা এবং কলম কিনে আনো সর্বোচ্চ সংখ্যক খাতা এবং কলম একশো চল্লিশ টাকার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক খাতা এবং কলম মানে হচ্ছে যে তোমাকে কলম জিরো করা যাবে না খাতাও জিরো করা যাবে না সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে আসতে হবে একশো চল্লিশ টাকার মধ্যে তাহলে তুমি দেখো আমি কি করতে পারি যে খাতা কিনতে পারি চারটা তাহলে একটা যদি তিরিশ টাকা হয় চারটা চলে আসে একশো বিশ টাকা আরও বাকি থাকে কত টাকা আরও বিশ টাকা বাকি থাকে তখন ওই বিশ টাকায় আমি চারটা কলম কিনতে পারবো তাহলে দেখো চারটা কলম চারটা খাতা কেনা যাচ্ছে এখন আমার কাছে যেহেতু একশো চল্লিশ টাকা আমি চাইলেও পাঁচটা খাতা কিনতে পারবো না আমি পাঁচটা খাতা কিনলে আমার চলে আসে কত আমার চলে
তো আমি চারটা খাতা কিনতে পারি আর চারটা কি কিনতে পারি কলম কিনতে পারি কারণ চারটা খাতা কিনলে আমার একশো বিশ টাকা চলে আসে আমার আর বাকি থাকে কত একশো বিশ আর বাকি থাকে বিশ টাকা এই বিশ টাকায় আমি পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ করি চারটা কলম কিনতে পারবো ঠিক আছে অথবা আমি আর একটা কাজ করতে পারি আমি তিনটা খাতা কিনতে পারি তিনটা খাতা কিনলে আমার ন নাইনটি টাকা আসবে নব্বই টাকা আসবে আমার আরও বাকি থাকবে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আমি দশটা কলম নিতে পারবো কিন্তু আমাকে বলছে খাতা এবং কলম দুইটাকে ম্যাক্সিমাম কিনতে তাহলে খাতা ম্যাক্সিমাম যেহেতু চারটা কিনতে পারতেছি তাহলে ভালো তখন আমার কলমের পরিমাণও চারটা আছে বাট আমি কলম কিনলাম দশটা খাতা কিনলাম তিনটা তাহলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে তাহলে আমাকে ম্যাক্সিমাম যেহেতু বলছে কম খরচে কম খরচ হচ্ছে খরচ আমার সঙ্গে আমাকে বলেই দিচ্ছে খরচ হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা তাহলে দেখো আমি এখান থেকে একটা সমস্যা এখন ক্রিয়েট করবো মানে সে যে সমস্যা সমাধান করে ফেলছে অলরেডি আমি এখন এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি সক্রিয় ব্যাখ্যা করবো ঠিক আছে তো তার মানে আমাকে একটা এখানে ফাংশন তৈরি করতে হবে কিছু সত্য সাপেক্ষে সত্য হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা ধরে কলম তিরিশ টাকা ধরে খাতা কিনতে হবে সর্বোচ্চ সংখ্যক এটা হচ্ছে সত্য এই সত্যটাকে আমি এখন ফাংশনে নিয়ে যাব বা কিছু সমস্যার মধ্যে ব্যাখ্যা নিয়ে যাব যেমন আমি কি করতে পারি যে আমি মনে করি যে পাঁচ টাকা ধরে এক্সটা কলম এবং ওয়াইটা খাতা কিনে যাবে পাঁচ টাকা ধরো এক্সটা কলম এবং ওইটা খাতা সর্বোচ্চ পরিমাণ কিনে যাবে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ যেটা আমি এখনো যাই না যে চারটা চারটা এটা এখনও যাই না আমি তো এমনি তোমাকে অঙ্ক করে মানে সরাসরি ব্যাখ্যা করে বুঝেছি বাট আমি যদি না জানি তখন কী হবে তখন আমি মনে করলাম যে এক্স পরি এক্সটা কলম এবং ওইটা খাতা কিনবো পাঁচ টাকা ধরে তাহলে দেখো এক্সটি কলমের দাম কত একটি কলমের দাম পাঁচ টাকা তাহলে এক্সটি কলমের দাম হচ্ছে ফাইভ এক্স টাকা আর ওয়াইটি খাতার দাম কত একটি কলমের দাম তিরিশ টাকা তাহলে ওয়াইটি কলমের দাম হচ্ছে ত্রিশ ওয়াই টাকা তার মানে কি তার মানে হচ্ছে দেখো এই কলমের দাম যোগ খাতার দাম অবশ্যই বড় হওয়া যাবে না ছোট হতে হবে একশো চল্লিশ থেকে বা সমান হতে হবে ছোট বা সমান হতে হবে বড় হওয়া যাবে না তাহলে দেখো এই যে এটা একটা ফাংশন হয়ে গেছে দেখছো এটা একটা ফাংশন তাহলে আবার আমরা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাকে তো একশো চল্লিশ টাকার মধ্যেই কাজ করতে হবে তার মানে আমাকে টাকার পরিমাণ কি রাখতে হচ্ছে একশো চল্লিশের মধ্যে রাখতে হচ্ছে আর আমাকে জিনিসগুলোকে কি কিনতে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম জিনিস কিনতে হচ্ছে তার মানে আমি যেহেতু এক সংখ্যক কলম কিনবো এক্সের মান কখনোই শূন্য হবে না মানে শূন্য থেকে বড় হবে কারণ আমাকে বলতো সর্বসংখ্যক সর্বোচ্চ সংখ্যক কলম কিনতে তাহলে এক্স তাহলে আমার কলমের সংখ্যা কখনোই শূন্য হবে না এবং কি আমাকে আমার যেই খাতার সংখ্যা সেটাও কি হবে না শূন্য হবে না শূন্য থেকে অলেজ বড় হবে নেগেটিভই তো যাবেই না তাহলে দেখো এই যে এই এই জিনিসটা আমরা ব্যাখ্যা করছি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের সত্য এই সত্য আমাকে অলওয়েজ মানতে হবে আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ফাংশন যে ফাংশনের সাহায্যে আমি সমস্যাটা কী করবো সমাধান করব যেখান থেকে আমি এক্স এবং ওয়াইয়ের মানগুলোকে বের করব। আবার দেখো মনে করো একজন ব্যবসায়ী ওই ব্যবসায়ীর মধ্যে ব্যবসায়ী পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে তিনি ছয়টি শার্ট এবং চারটি প্যান্ট কিনতে চান প্রতিটি এটা এটা সর্ব এত এতটি এতটির নিচে তিনি যাবেন না অ্যাটলিস্ট তিনি এতটি কিনতে চান ছয়টি শার্ট এবং চারটি প্যান্ট কিনতে চান প্রতিটি শার্টের মূল্য তিনশো টাকা এবং প্রতিটি প্যান্টের মূল্য চারশো টাকা করে কেনার সময় এখন পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে তাকে এই জিনিসগুলো কিনতে হবে তো এই পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে তিনি কীভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক শার্ট এবং প্যান্ট কিনতে হবে পারেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শার্ট এবং প্যান্ট কিনতে পারেন তার মানে হচ্ছে যে এই পাঁচ হাজার টাকা সবগুলো তিনি ব্যয় করবেন এর মধ্যে শার্ট এবং প্যান্ট নিতে হবে তা ওনাকে এখন তিনি এটা নিচে নেবেন না ঠিক আছে মানে অ্যাটলিস্ট ছয়টা শার্ট এবং চারটা প্যান্ট তিনি নেবেন এর নিচে কখনো নেবেন না উপরে হলেও নিবে মানে হচ্ছে যে আটটি প্যান্ট ছয়টি শার্ট নিতে পারে বা সাতটি শার্ট চারটি প্যান্টও নিতে পারেন ঠিক আছে নিচে যাবেন না এই জিনিসগুলো নিচে তিনি যাবেন না এবং মূল্য হচ্ছে এটা এখন তুমি দেখো তো আমাকে যেটা করতে হবে যে এই টাকার মধ্যে শার্ট এবং প্যান্টের সংখ্যাকে সর্বোচ্চকরণ করতে হবে আর আগে কি ছিল আগে ছিল যে মানে হচ্ছে যে টাকাকে কি করতে হবে কম করে ম্যাক্সিমাম জিনিস কেনা কম টাকায় ম্যাক্সিমাম জিনিস আর এখানে হচ্ছে যে টাকা ফিক্সড কিন্তু তোমাকে জিনিসগুলোকে কি করতে হবে ম্যাক্সিমাম মেনে নিতে হবে তাহলে দেখো যদি আমি সর্বোচ্চকরণ করি কাকে করব জিনিসকে আর সর্বনিম্নকরণ করলে কাকে করব টাকাকে কারণ টাকাই হচ্ছে মেন ঠিক আছে তাহলে দেখো যেহেতু তিনশো টাকা এবং চারশো টাকা করে মূল্য আমাদের তো আমরা ধরলাম যে তিনি এক্স পরিমাণে শার্ট কিনলেন আর ওয়াই পরিমাণে প্যান্ট কিনলেন তাহলে একটি শার্টের মূল্য যদি তিনশো টাকা হয় এক্
एक्टी पेंटर मूल्य जो दी चार सौ टका है वाईटी पेंटर मूल्य चार सौ वाई टका ये टोटल मूल्य के जो करले अबोस्सो ही पांच सौ ये छोटा होता है बे बास समान होता है पांच हजार है बोर होगा जाबे ना ताले ये तो होता है हमारे एक टा कि ये तो एक टा छोटा ये छोटा माके मेने चलता है ये छोटा मे� तले देखो साठ आर पेंटर पूरी मान के आमा के शोर बच्चों करन कुत्ता होते हैं। मतलब एक्स प्लस वाई एर मानता के शोर बच्चों कुत्ता होते हैं। एक्स प्लस वाई की एक्स होच्छ जैसे साठ शंखा वाई होच्छ है पेंटर शंखा। तले साठ शंखा एवं पेंटर शंखा क्या मैं शोर बच्चों करन कुत्ता होते हैं? ये शोध्ता में ने आमा के साठ एवं पेंटर शंका के शोर बच्चों करन कुत्ता है। तले देखो इतने होच्छ आश्चर्य ताले जोगस्त्री प्रोग्रामेर शोध्ता आरे तो अच्छे से जोगस्त्री प्रोग्रामेर उबिस्टो फंक्शन बोला इटा के ये जेटा के शोर बच्चों बा शोर बनी में करन करा है शेरा के बोला है उबिस्टो फंक्शन � तले देखो ये जे एक है ना एक्सर जे पूरी मान से लेकिन तो शार्टेर एवं शार्टेर पूरी मान शार्टेर पूरी मान सब समय छोएर बोरो किन्बा छोटा हो बे शोमान बोरो किन्बा शोमान हो बे माने छोएर नीचे जावे ना एवं पेंटर जे पूरी मान शेद अच्छे वाई वाई एर पूरी मानो कौनो चार नीचे जावे ना चार एर शोमान क जिकने ये गुलो होता है बार बोलते हैं कि शॉर्ट तो ऐटा जो है ओबीस्ट ऑफ़ फंक्शन और ए गोटों ना टाके समाद समस्त आके समाधन कर रहा है माने अमी इधर शार्टर बोली मैंने बांग फेंटर बोली मैंने बिर करूं ना ऐटा समाधन करे शेटाई होते समस्त समाधन अथवा जोगस्त्रे प्रोग्रामेर समाधन ताले तुम शेखना टाका टाके शोर बनी नौकरन करा लाख से बुश तुगला के शोर बच्चों करन करा लाख से आर इखना उच्च जे एक टा निदिश्चो छोटा शापिक के शोर बच्चों शोक मुक जिनिश क्या ना ताले ओबिस्टो फंक्शन की शॉर्टो की जोगस्त्री प्रोग्राम की आशा करे तुमरा बुझे गए सो इबार हमरा आमादर जे शोमोशा शेठा शॉट्टो एवं उबिस्टो फंक्शन बेर करा। तामी बोलो चिलाम शॉट्टो एवं उबिस्टो फंक्शन बेर करा जन्नो जापोर साइब जे एक्चुअल चोल लिस्ट का है। आ एक के जी ए पूरी माने खावार एवं दूसरी के जी बी पूरी माने खावार किने चिलेन। शेटा मादेर जो शॉट्टो निन्यो करा एवं उबिस्टो फंक्शन करा निन्� तले आमादर के इखन तके शॉट टाइम होगी इसका फंक्शन बेर कोट था भें जेटा हमरा एक्टर के बेर कोरे तो आमादर के उन नेक्टर समस्या थे के देखा है सिलम ठीक एक ही बाबे ऐसे समस्या थे के आमादर के शॉट टाइम हो या गुलो के बेर कोट था भें उबिस्टो फंक्शन टाके बेर कोट था भें उबिस्टो फंक्शन एक्टा अमी एक्स के जी ए एवं वाई के जी बी किन्बो का नाम अर्थ प्रोति के जी मूल्य दावा से इटा ठीक है सर एवं प्रोति के जी ते ए पूरी माने प्रोटीन था के ए ते एक के जी ए ते प्रोटीन था के आठ ग्राम एवं एक के जी बी ते प्रोटीन था के बारह ग्राम एक के जी ए ते स्टार्स था के दस ग्राम एक के जी बी ते स्टार्स था के छ ए पूरी मैंने जेक खाबार सेटा किन्ला मामी एक्स के जी एवं बी पूरी मैंने जेक खाबार सेटा के किन्ला मामी वाई के जी एकों तुम्ही ख्याल करो ताहोले अमर एक्स के जीर मुद्दे एक के जीर मुद्दे भला कुरे ख्याल करो एक के जी ते प्रोटीन थाई को तो जुको आठ ग्राम एक के जी ए थे इटा ठीक है सर आर एक के जी भला कुरे ताहुले x के जी ए थे, अमी x के जी ए थे, प्रोटीन को तो दुगु थके 8 ग्राम, ताले x के जी किन्तु सेमी बात थके, ताले x के जीर मुद्दे प्रोटीन थक भी को तो दुगु 8x ग्राम, ये तो उच्चे a रे बुझन हो, a ते जी पूरी मान प्रोटीन थके शेटा, अब आर x के जी b पूरी माने b जे खाबार शेटा थे प्रोटीन थके 12 ग्राम, ताहुले अम प्रोटीन थक पे बारह वाई ग्राम 
তাহলে এ এবং বি মিলে আমাকে 32 গ্রাম নিতে হবে অ্যাটলিস্ট কারণ আমার এটা হচ্ছে ন্যূনতম প্রয়োজন তাহলে এই পরিমাণের খাবারের প্রোটিন প্লাস বি 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 নামক খাবারের প্রোটিন এই দুইটাকে যোগ করলে ন্যূনতম ন্যূনতম মানে হচ্ছে যে এর নিচে হওয়া যাবে না উপরে যেতে হবে ন্যূনতম এর মানে কি নিচে যাওয়া যাবে না উপরে যাওয়া যাবে তাহলে এট এক্স প্লাস টুয়েলভ ওয়ের পরিমাণ অবশ্যই বত্রিশ থেকে বড় হতে হবে অথবা ছোট হতে হবে কারণ এটাই হচ্ছে আমার এখন খাবারের পরিমাণ এ দেখো এক কেজি এ এইট গ্রাম থাকে এক্স কেজিতে এইট এক্স গ্রাম থাকে তাহলে এটা হচ্ছে এইট এক্স গ্রাম এক কেজি বিতে প্রোটিন থাকে বারো গ্রাম ওয়াই কেজি বিতে প্রোটিন থাকে বারো ওয়াই গ্রাম তাহলে এইট এক্স গ্রাম প্লাস বারো ওয়াই গ্রাম এর মান অবশ্যই বত্রিশ থেকে সমান কিংবা বড় হতে হবে সমান হলে একদম কাটা কাটা হচ্ছে যেটা দরকার সেটাই আর বড় হলে সমস্যা নাই ন্যূনতম মান হচ্ছে যে এটা নিচে যাওয়া যাবে না উপরে যাওয়া যাবে একইভাবে স্টার্টসের জন্য স্টার্টসের জন্য আমার আবার ভালো করে খেয়াল করো এক কেজি এতে স্টার্টস আছে টেন গ্রাম তাহলে এক্স কেজি নিচ্ছি আমি এ এক্স কেজি এতে স্টার্টস আছে টেন এক্স গ্রাম একইভাবে এক কেজি বিতে স্টার্টস আছে ছয় গ্রাম তাহলে ওয়াই কেজি নিছি বিয়ের তাহলে ওয়াই কেজি বিতে স্টার্টস থাকবে সিক্স ওয়াই গ্রাম তাহলে আমার টোটাল স্টার্ট যেটা টেন এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ন্যূনতম বাইশ গ্রাম হতে হবে তার মানে বাইশের সমান হওয়া যাবে ছোট হওয়া যাবে না বড় হওয়া যাবে এটা আর একটা সত্য দেখো সত্যগুলো আস্তে আস্তে আমি পেয়ে গেছি এবং আমি যেহেতু এক্স কেজি পরিমাণের কি কিনব এ কিনব এবং ওয়াই কেজি পরিমাণের বি কিনব তাহলে এক্স এর মান এক্স কেজি পরিমাণ মানে কিনছি মানে আমি এক্স কেজি এ কিনছি তাহলে এক্স এর মান শূন্য হওয়া যাবে আবার শূন্য থেকে বড় হওয়া যাবে কিন্তু ছোট হওয়া যাবে না শূন্য থেকে মানে আমি এক্স পরিমাণের এক্স কেজি পরিমাণের খাবার কিনব তো এক্স কেজি খাবার কিনলে সেটার এক্স কেজি কখনো কি হতে পারে না শূন্য হতে পারে না সরি মাইনাস হতে পারে না কিন্তু শূন্য হওয়া যাবে কারণ আমি সবগুলো যদি বি নিই তাও হয় কারণ বিতীয় প্রোটিন আছে স্টার্টসও আছে আমি যদি সবগুলো খাবার বি নিয়ে এ ন্যূনতম প্রয়োজনটা মেটাই ফেলাই তাহলেও হয় তার মানে এক্সের মান মানে এ কেজি এর যে পরিমাণ আমি যে এক্স কেজি কিনতেছি আমি বলতেছি এক্স কেজি তো এক্স কেজি মানে শূন্য কেজিও হতে পারে আমি কিনলাম না শূন্য কেজি কিনলাম মানে কিনলাম না আবার আমি চাইলে এক কেজিও কিনতে পারি তাহলে এক্সের যে মান অর্থাৎ এই এই পরি এই খাবার যেটা এই নামক যে খাবার সেটা আমি চাইলে এক কেজি নিতে পারি শূন্য কেজি নিতে পারি দুই কেজি নিতে পারি তো আমি তো দোষি এক্স এক্স কেজি নিব আমি এক্স কেজি নিব মানে কি শূন্য নিতে পারি এক কেজিও নিতে পারি দুই কেজিও নিতে পারি কারণ কি কারণ আমি এ দিয়ে এ নামক যে খাবার সেখানেও প্রোটিন স্টার্স দুইটি আছে তাহলে আমি সেটা দিয়েই আমার যে ন্যূনতম প্রয়োজন সেটা আমি মেটাতে পারবো তাহলে আমি এক কি কিনবো নাকি কিনবো না সেটা আমার নিজের উপর ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু আমি কখনো নেগেটিভ কিনবো না মানে নেগেটিভ এক্স কখনো কিনা যাবে না এই জন্য এক্সের মান শূন্য থেকে অবশ্যই কি হবে বড় কিংবা সমান তো বড় হতে পারে সমানও হতে পারে একইভাবে ওয়াইয়ের পরিমাণও শূন্য কিংবা তার চেয়ে বড় হতে হবে ওয়াই ওয়াই হচ্ছে যে বি এ বি নামক যে খাবার সেটার কেজি সেটার কত কেজি আমি কিনতেছি তাহলে দেখো আমি এ নামক খাবারটা শূন্য কেজিও কিনতে পারি তার চেয়ে বেশি কেজিও কিনতে পারি একইভাবে বি নামক খাবারটা শূন্য কেজি কিনতে পারি বা তার চেয়ে বেশি কেজি কিনতে পারি তাহলে খেয়াল করো আমার এই যে এগুলো হচ্ছে এখন আমার সত্য এই চারটা সত্য আমরা পেয়ে গেছি এই কোনায় কিন্তু আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অভিষ্ট ফাংশন কোনটা সেটা জানতে হবে অভিষ্ট ফাংশন হচ্ছে যে কম মূল্যে কিংবা বেশি মূল্যে কোন জিনিস কেনা সাধারণত বেশি মূল্যে বড় না কম মূল্যে বলে কম মূল্যে কোনো জিনিস কেনা অথবা একটা নির্দিষ্ট মূল্যের মধ্যে কোনো একটা জিনিসকে সর্বোচ্চ পরিমাণে কেনা তাহলে দেখো জ্যাড হচ্ছে যে অভিষ্ট ফাংশন অভিষ্ট ফাংশন কি যে আমি বুঝা যে আমি কি সর্বোচ্চ পরিমাণে জিনিস কিনবো একটা ফিক্স দামে নাকি আমি সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন টাকায় মধ্যে কোনো একটা জিনিস কিনব এই যে ন্যূনতম খাবারের যে প্রয়োজন সেটা যদি আমি কম মূল্যের মধ্যে মেটাই তাহলে হয়ে ঠিক আছে আর আমি যেহেতু সর্বনিম্নকরণ করব কাকে টাকাকে আমার উদ্দেশ্য থাকবে এই জিনিসগুলোকে আমি কেনা ন্যূনতম প্রয়োজনটাকে মেটানো কম টাকার মধ্যে ভালো করে খেয়াল করো 
ন্যূনতম প্রয়োজনটাকে মেটানো কম টাকার মধ্যে তো ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর শর্ত থেকে আমি নিয়ে চলে আসছি কি এখন কি আছে বাকি আর কম টাকার মধ্যে কম টাকার মধ্যে মানে যে টাকা এটাই তো তাহলে দেখো আমি যদি এক্স পরিমাণে এই নামক খাবারটা কিনি তাহলে সেটার দাম আসবে চল্লিশ এক্স টাকা কারণ এক কেজির দাম চল্লিশ টাকা তাহলে এক্স কেজির দাম চল্লিশ এক্স টাকা আমি যদি নাও নেই মানে করো যে আমি এই নামক খাবারটা নিলাম না মানে জিরো কেজি কিনলাম তাহলে চল্লিশ ইন্টু জিরো অর্থাৎ তখন টাকা আসবে না ঠিক আছে প্লাস আমি যদি ওয়াই নামক খাবারটাও নিই সরি বি নামক খাবারটার ওয়াই কেজি নিই এক কেজির দাম পঞ্চাশ টাকা ওয়াই কেজির দাম হচ্ছে পঞ্চাশ ওয়াই টাকা তাহলে দেখো এই যে এটা হচ্ছে টাকা এটাকে যদি আমি সর্বনিম্নকরণ করি এটাই সর্বোচ্চ কম রেখে এটা একদম কম রেখে এই যে দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন প্রোটিন এবং স্টার্সের সেটা যদি আমি মিষ্টাই ফেলতে পারি কোনোভাবে তাহলে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবো কম টাকায় তাহলে এটাকে সর্বনিম্নকরণ করব এই সত্যগুলোর সাপেক্ষে তাহলে আমার সবচেয়ে কম টাকায় এই ন্যূনতম প্রয়োজনটা মিটে যাবে তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের সত্য এবং এটাই হচ্ছে অভিষ্ট ফাংশন তাহলে আমাদের প্রয়োগের কাজ শেষ অর্থাৎ আমরা সত্য এবং অভিষ্ট ফাংশন নির্ণয় করে ফেলছি এবার আমরা উচ্চতর দক্ষতায় চলে যাব তাহলে দেখো আমাদের উচ্চতর দক্ষতার মধ্যে ছিল যে জাফর সাহেব একশো চল্লিশ টাকায় এ নামক খাবারটি কিনছিল এক কেজি এবং বি নামক খাবারটি কিনছিল দুই কেজি তিনি আরও কম দামে তার যে দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন সেটা মেটাতে পারতেন কি না সেটা আমাদেরকে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে বলছে তো আমরা প্রয়োগ থেকে আমাদের অভিষ্ট ফাংশন এবং সত্যগুলো পেয়ে গেছি তো কোনো একটা সমস্যার সমাধান করার জন্য বোঝার জন্য যে ন্যূনতম কত খরচের মধ্যে দৈনিক যে ন্যূনতম প্রয়োজন মানে সবচেয়ে কম খরচে কীভাবে দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো যায় সেটা যদি তোমাকে জানতে হয় তাহলে এইখানে যে সত্যগুলো দেওয়া আছে এই সত্যের সাপেক্ষে এটাকে টাকাটাকে সর্বনিম্নকরণ করা লাগবে এটা হচ্ছে টাকা ঠিক আছে যেটা টাকা ছিল এই টাকাটাকে সর্বনিম্নকরণ করব আমি এই সত্যের সাপেক্ষে তাহলে দেখো সত্যগুলো সাপেক্ষে যখন তুমি টাকাকে সর্বনিম্নকরণ করবা তখন তোমাকে গ্রাফ ড্র করা লাগবে এখন আমরা এটা তো আমাদের অবশ্যই যে এক্সের এবং ওয়ের মান শূন্য থেকে বড় কিংবা ছোট হল শূন্যের সমান কিংবা বড় হওয়া লাগবে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে এই দুইটাতে এই দুইটা যে শর্ত আছে এই শর্তগুলোকে আমাদেরকে গ্রাফে ড্র করা লাগবে তো গ্রাফে ড্র করার সময় এগুলোকে অবশ্যই সমান চিহ্ন দিয়ে ধরুন নেইবা তাহলে টুয়েলভ ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা থার্টি টু ধরবো আর টেন এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা টোয়েন্টি টু ধরবো এখানে সাইন কি আছে দেখার দরকার নাই সমান ধরবা অলওয়েজ সমান ধরে এগুলোকে গ্রাফের মধ্যে বসাবা তো গ্রাফে বসানোর একটা টেকনিক আমি শিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফ টেকনিক হচ্ছে সাপোজ আমি এই এই ইকুয়েশনটাকে গ্রাফে বসাবো এই ইকুয়েশনটাকে ঠিক আছে তো এটাকে গ্রাফে বসানোর জন্য আমি এটা মুছে দিচ্ছি এখানে একটা বক্স করবা ছোটো করে বক্সের মধ্যে এখানে লিখবা এক্স এখানে লিখবা ওয়াই লিখে বক্সের এই এক্সের জায়গায় মুখস্থ জিরো লিখবা এবং ওয়াইয়ের জায়গায় মুখস্থ জিরো লিখবা এক্সের জায়গায় জিরো ওয়াইয়ের জায়গায়ও জিরো আর একটা নিচের ঘরে এক্সের জায়গায় জিরো মানে আসলে এখানে এই সমীকরণটাতে আমি এক্সের মান জিরো বসালে ওয়াই কত পাচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো এই সমীকরণে এক্সের মান জিরো বসালে ওয়াই কত পাচ্ছি তাহলে দেখো এক্সের মান যদি জিরো বসায় আমি মানে এক্স আমি নিলাম না ওই যে এ না এ নামক যে খাবারটা সেটা আমি নিচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে দেখো তখন টুয়েলভ ওয়াই ইকুয়াল টু কত হয় থার্টি টু তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত হয় থার্টি টু ডিভাইড বাই টুয়েলভ তাহলে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু কত হচ্ছে থার্টি টু ডিভাইড বাই টুয়েলভ অর্থাৎ সিক্সটিন বাই সিক্স অর্থাৎ এইট বাই থ্রি হচ্ছে কত হচ্ছে এইট বাই থ্রি তাহলে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এইট ডিভাইড বাই থ্রি এবার তুমি তোমার একটা কাজ শেষ এবার তুমি ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো বসাবো এই সমীকরণে আগে এক্সের জায়গায় জিরো বসেছি এখন ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো বসাবো ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো বসালে এইট এক্স প্লাস এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু থার্টি টু তাহলে এক্স ইকুয়াল টু তখন কত হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর তাহলে দেখো একবার এক্সের মান জিরো তখন ওয়ার মান পাওয়া গেছে আবার ওয়ার মান জিরো তখন এক্সের মান পাওয়া গেছে এবার এই দুইটা পয়েন্ট তুমি পাইছো না দুইটা পয়েন্ট অলরেডি আমরা পাইছি একটা হচ্ছে যে বুজ হচ্ছে জিরো কোটি হচ্ছে এটা বুজ হচ্ছে ফোর কোটি হচ্ছে এটা এই দুইটা পয়েন্টকে অর্থাৎ এই দুইটা বিন্দুকে আমরা গ্রাফ পেপারে বসাবো তো আমরা ধরলাম যে 
এখানে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে সিক্স একইভাবে এটা টু এটা ফোর এটা হচ্ছে আমার আশা করি ফোরের বেশি যাওয়া লাগবে না তো আমরা যাচ্ছি না আমরা দেখি এবার কাজ করে আমরা বিন্দুগুলোকে বসাচ্ছি জিরো এইট থ্রি এইট বাই থ্রি জিরো এইট বাই থ্রি এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে এক্স হচ্ছে জিরো যাচ্ছি না ওয়াই বলতেছে এইট বাই থ্রি এইট বাই থ্রি মানে হচ্ছে কত থ্রি এর কাছাকাছি ঠিক না থ্রি এর কাছাকাছি মানে কোথায় এই যে এখানে তাহলে দেখো এক্স হচ্ছে জিরো এখানে রেখি এখানে থেকে গেলাম তারপর আমরা ওয়াই যাওয়া লাগবে এইট বাই থ্রি তার মানে এই যে এখানে তাহলে আমি একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি এই গ্রাফের এই এই সমীকরণটার একটা পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেছি আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে ফোর জিরো তাহলে এক্স বরাবর আসতে বলছে ফোর ওয়াই বরাবর জিরো যেতে বলছে তো আমরা তাহলে এটাই পয়েন্ট এই দুইটা পয়েন্টকে একটু কষ্ট করে তোমরা মিলাই দিবা যে দুইটা পয়েন্ট আমরা পাইছি এই দুইটা পয়েন্টকে সরি এই দুইটা পয়েন্টকে আমরা মিলাই দিব মিলাই দিলাম এবার তুমি এখানে চলে আসবা গ্রাফ আমি অলরেডি এঁকে ফেলছি দেখছো দুইটা পয়েন্ট দিয়ে গ্রাফ শেষ যে জানে সে দুইটা পয়েন্ট দিয়ে গ্রাফ এঁকেতে ফেলতে এঁকে ফেলতে পারে এত বেশি পয়েন্ট লাগে না এবার দেখো আমাদেরকে যে বলছে সমীকরণটা যদি গ্যাট আপ দেন বলে সবসময় রাখবা গ্যাট আপ দেন আর ইকুয়েল বললে এই সমীকরণ আসলে এই রিজিয়নকে এই অঞ্চলটাকে বাইরের দিকের যে অঞ্চল সেটাকে সাপোর্ট করতেছে এই অঞ্চলটাকে সাপোর্ট করতেছে এই সমীকরণটা এই সমীকরণ বল গ্যাট আপ দেন মানুষে যে এটা হচ্ছে নিচের দিকে যাওয়া যাবে না মানে এদেরকে নিতে মানা করছে এই অঞ্চলটাকে নেওয়া যাবে না বলছে এই অঞ্চলগুলোকে নেওয়া যাবে না গ্যাট আপ দেনের অর্থ এটা তাহলে এই রিজিয়নটাকে নিতে বলতেছে এই রিজিয়নটাকে ঠিক আছে এবার আমরা পরে সম সমীকরণটাকে সমাধান করবো এটাকে তাহলে দেখো একই রকম আবারও আমি এই সমীকরণটাকে নিয়ে আসতেছি টেন এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু ঘর করলাম এক্স নিয়ে আসলাম ওয়াই নিয়ে আসলাম এক্সের জায়গায় জিরো ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো এক্স এখানে জিরো বসাও ওয়াই আসবে সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু অর্থাৎ ইলেভেন ডিভাইড বাই থ্রি আর এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় এখানে জিরো বসাও এক্স হবে কত হবে ইলেভেন ডিভাইড বাই ফাইভ ঠিক আছে এবার তুমি আবার এই পয়েন্টগুলোকে গ্রাফে বসাও এক্স জিরো ওয়াই হচ্ছে ইলেভেন বাই থ্রি তাহলে এক্স হচ্ছে জিরো ওয়াই হচ্ছে ইলেভেন বাই থ্রি ইলেভেন বাই থ্রি মানে কত ফোরের প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ ফোর থেকে একটু কম এখানে এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে ওয়াই থাকবে জিরো এক্স হবে ইলেভেন বাই ফাইভ ইলেভেন বাই ফাইভ মানে টু থেকে একটু বড় দ্যাট মিনস এখানে এবার তুমি এই দুইটা পয়েন্টকে আবার মিলে দাও এবার দেখো কি বলছে ওরা ইস গ্যাটার ওর ইকুয়েল জিরো তার মানে এটাও এই দিকে সাপোর্ট করতেছে আমি এগুলো একটু মুছে দিই এই পয়েন্টগুলো এখন খেয়াল করো এটাও এদিকে সাপোর্ট করতেছে উপর দিকে আগের যে ইকুয়েশন এটাকে আমরা এই এটাকে এক নাম্বার দেই এটাকে দুই নাম্বার দেই এক নাম্বার ইকুয়েশন যেটা সেটাও এই এই পার্টকেলটাকে সাপোর্ট করতেছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন এই পার্টটাকে সাপোর্ট করতেছে কিন্তু দেখো এই অঞ্চলটাকে এই যে এই জায়গাটা ভিতরে একটা জায়গা দুইজনের মাঝখানে এই জায়গাটাকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন সাপোর্ট করে কিন্তু এক নাম্বার ইকুয়েশন সাপোর্ট করে না কোনো একটা জায়গাকে যদি দুজনেই সাপোর্ট করে ওইটাকে নেওয়া যাবে একজনে করে আরেকজনে করে না সেই জায়গাটাকে নেওয়া যাবে না তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা নিব না এই জায়গাটাকে কেন নিব না কারণ সেটাকে দুই নাম্বারে সাপোর্ট করলেও এক নাম্বার করতেছে না দুই নাম্বার কি বলতেছে দুই নাম্বার বলতেছে এই যে দেখো এদিকে বলো যে এই জায়গাটাকে তুমি নাও এই যে এটার সামনে এটা ঠিক আছে এই যে এদিকে যেতে বলতেছে দ্যাট মিনস এই যে এই জায়গাটাকে দুই নাম্বার সাপোর্ট করে কিন্তু এক নাম্বার সেটা পেছনে পড়ে গেছে এক নাম্বার বলে যে না এই যে এদিকে নাম এদিকে নাম এটা নাম ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা ক্রস নেওয়া যাবে না এবার এই জায়গাটাতে আসি এই জায়গাটাকে একজনও সাপোর্ট করতেছে না সবার পেছনে পড়ে গেছে সবাই বলতে হয় সামনের দিকে যেতে দুজনেই বলতে হয় সামনের দিকে যেতে তো এই জায়গাটা নেওয়া যাবে না এটাও নেওয়া যাবে না এখন এখানে আসি এটাকে এক নাম্বারে সাপোর্ট করতেছে দেখো এই যে এক নাম্বার সমীকরণটা এই জায়গাটাকে ছোট এই জায়গাটাকে এক নাম্বারে সাপোর্ট করতেছে কিন্তু দুই নাম্বারে করতেছে না দেখো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার দুই নাম্বার বলে যে না এটা কেন এই দিকে এদিকের এটা কেন তো আমরা তাহলে এটাকেও নিব না এখন দেখো এই যে এখান থেকে এই জায়গাটা থেকে সবগুলা যে পয়েন্ট এই যে এই জায়গাটাকে সবাই সাপোর্ট করতেছে যার মধ্যে আমরি এই পয়েন্টটা অলরেডি জানি এই পয়েন্ট কোথা থেকে আসছে এক থেকে আসছে একের কোন পয়েন্ট এটা একের এটা ছিল ফোর জিরো ফোর জিরো এক নাম্বারে এই পয়েন্টটা জানি এক নাম আবার আমার 
ए पॉइंट टा मार्जन अलग बे खैर दूजों ने दू सेट कर से एक दूसरे क्वेश्चन ही सेट कर से आर एक टा पॉइंट होच्छे इटा ये तो हमारे जन अलग बे ये तो होच्छे एक्सर एक्चुअल मान आस्से जीरो एक्सर मान बट वायर मान होच्छे को तो वायर मान होच्छे ए जे ये तो होच्छे इटा जीरो इलेवन बाय थ्री तो वाले ये तो होच्छे তাহলে দেখো আমার এই পয়েন্টটা জানা দরকার কারণ আমার রিজিয়ন হচ্ছে যে এটা 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 এটার জন্য এই পয়েন্টটা জানা দরকার এই পয়েন্টটা জানা দরকার এই পয়েন্টটা জানা দরকার কারণ এখান থেকে মূলত শুরু হচ্ছে রিজিয়নটা এই পয়েন্টটা নিব না কারণ এটা পেছনে পড়ে গেছে এই পয়েন্টটাও নিব না কারণ পেছনে পড়ে গেছে সাপোর্ট হচ্ছে এটা এই 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 এলাকাটা এই এলাকাটাকে সাপোর্ট করতেছে দুজনেই সো আমি এই পয়েন্ট লাগবে এই পয়েন্ট লাগবে আর এই পয়েন্টটা আমার লাগবে এখন এই পয়েন্টটা কত কেমনে বের করব এই দুইটা সমীকরণকে তুমি সমাধান করো সমাধান করলে এই পয়েন্টটা তুমি পেয়ে যাবে এবার আমরা এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করব কিভাবে সমাধান করব তাহলে দেখো আমি আসতেছি ওই জায়গাটাতে আমাদের একটা সমীকরণ হচ্ছে এটা আর একটা সমীকরণ হচ্ছে 8x 12y 32 এখন যদি আমরা এক নাম্বার সমীকরণ যেটা এই যে এটা এটাকে যদি আমরা 2 দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখো এখানে 12y 12y দুই জায়গায় মিলে যায় সো আমরা এটাকে 2 দিয়ে গুণ করতেছি 2 দিয়ে গুণ করলে হবে 20x প্লাস এটাকে 2 দিয়ে গুণ করতেছি দুই পাশেই এখানে হয় 12y 22 কে গুণ করলে 44 তখন আমি এটা মুছে দিলাম এক নাম্বার সমীকরণ এই যে এই সমীকরণ উপরে সমীকরণটাকে 2 দিয়ে গুণ করে এখানে নিয়ে আসলাম এবার তুমি এটা বিয়োগ করো আমরা কিন্তু এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করতেছি এই দুইটা সমীকরণকে সমান ধরে এখানে তো গেটার দেন আছে আমরা সমান ধরে এরকম সমান ধরে সমাধান করতেছি এবার তুমি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে যেটা হয় এই এটা এটা কাটা যাবে তখন এখানে হবে মাইনাস 12x মাইনাস 12x মাইনাস 12x ইকুয়াল টু মাইনাস 12 सो एक्स इक्वल टू को तो दर्द चहे वन तले एक्स एर मान अमरा वन ऑलरेडी पे गए सी ये द्वितीय शूमी करण के शोमादन को ले ये द्वितीय शूमी करण के शोमांदोरे शोमादन को ले अरे एक टाइ शूमी करण किचिलो टेन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू ट्वेंटी टू चिलो ये टा अब हम ये टा के शोमादन को ले एक्स प्लस 12y इक्वल तू 32, सो so, 12y इक्वल तू 32 माइनस 8 और था 24, ताले y इक्वल तू दर अच्छे 2, ताले देखो x पहलम 1, y पहलम 2 এটাই হচ্ছে সেই পয়েন্ট কোন একটা দেখছো তাহলে তোমরা দুটো সরল রেখার মধ্যে কোন ছাদ বিন্দু যদি বের করতে চাও দুটো সরল রেখার ছাদ বিন্দু বের করতে চাইলে ওই সরল রেখা দুটার সমীকরণ দুটাকে সমাধান করতে হবে সমাধান করলে ছাদ বিন্দু পেয়ে যাবে তাহলে এই পয়েন্ট হচ্ছে 1 2 এই পয়েন্ট হচ্ছে 0 11 বাই 3 এই পয়েন্ট হচ্ছে 4 0 এবার আমরা একটা বক্স ড্র করব ওই বক্সের মধ্যে আমাদের যে জেড আছে এই জেড এর মানটাকে বের করব ওখানে এবং টাকাটা দেখব জেড হচ্ছে টাকার জন্য ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকটু উপর থেকে বক্সটা ড্র করি এখান থেকে ড্র করি বক্সটা এটা হচ্ছে আমাদের জ এটা হচ্ছে আমাদের বিন্দু বসানোর পরে যে মান সেটা তাহলে এটা হচ্ছে বিন্দু এটা হচ্ছে জ জ হচ্ছে কত 40x 50y এখন দেখো 40x 50y আর এটা হচ্ছে বিন্দু বিন্দুগুলো কেন বসাচ্ছি এইগুলো হচ্ছে আসলে x এবং y এর জন্য x এবং y কি x এবং y হচ্ছে ওই যে খাবারের কত পরিমাণ সেটা 4 কেজি 0 কেজি এখানে x হচ্ছে 4 তার মানে 4 কেজি আমি a কিনবো আর 0 কেজি b কিনবো 1 কেজি a কিনবো 2 কেজি b কিনবো 0 কেজি a কিনবো 11 বাই 3 কেজি b কিনবো তাহলে আমার যে দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন সেটা সত্যগুলো পূরণ হয়ে যাবে দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন যেটা ছিল সেটা তো মনে আছে নাকি ন্যূনতম প্রয়োজন 32 গ্রাম প্রোটিন ছিল 22 গ্রাম স্টার্চ ছিল এখন খেয়াল করো আমি জ বসাচ্ছি তো আমি তো জ এর এখানে বলে দিলাম তাহলে জ ইকুয়াল টু 
बिंदु होच्छे प्रथम टाइम ही सपोज फोर जीरो बोशलाम फोर जीरो बिंदु टाके अमी ए नाम दिलाम ताले ए फोर जीरो नाम दी टाके ऐ तो शुंदर कुरी लिखते सी ए फोर जीरो ए बार इखना फोर टा इखना बोशाव तुमी ज़्यादा मुद्दे बोशाव फोर होच्छे जे वो जे फोर के जी ए ए नाम खावट्टा आर जीरो के जी बी नाम एक्स और साइड आज बे तापर आमी ये टाके बी पॉइंट दोरी बी पॉइंट टाके बोल लिखते सी वन टू एक ने वन टू चिलो ए पॉइंट टा तुम्हारे निच्छे मना से वन टू चिलो एक तो मुझे दिच्छी मुझे दिए वन टू लिखी दिलाम तो देखो एक ने एक्सर मानो चे वन वायर मानो चे टू तो खाना से देखो इसे कोरे दशवाश 11 by 3 0 11 by 3 ताले 50 into 11 by 3 इखाने काच कोर ले सत्र एर काचा काची आज बे सत्र into 11 that means इखाने प्राइ एक्षन अब बोर काचा काची टाक आस्त से ताले देखो आमार सत्त की आमार सत्त होच्छे जे कम खोर होच्छे আমার যে খাবার সেটাকে আমার যে দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন সেটা সত্য হচ্ছে এটা এই সত্যগুলোকে পূর্ণ করা এই সত্যগুলো কিন্তু আমরা ওই চারটা থেকে বানাইছিলাম তার মানে এই সত্যগুলো যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আমার হচ্ছে তাহলে আমি 160 টাকায়ও সত্য পূরণ করতে পারি 150 টাকায়ও সত্য পূরণ করতে পারি 190 টাকায়ও সত্য পূরণ করতে পারি আমি 160 টাকা যদি সত্য পূরণ করতে চাই তখন আমাকে 4 কেজি এ নামক খাবার এবং 0 কেজি বি নামক খাবারটা কিনতে হবে 150 টাকা যদি সত্য পূরণ করতে চাই তাহলে আমাকে 1 কেজি এ নামক খাবার এবং 2 কেজি বি নামক খাবারটা কিনতে হবে এবং 190 টাকা যদি এখানে গুণ করে একটু তোমরা দেখো এটা কাজ করে একটু দেখো কত আসে কত টাকা আসে এই এত টাকা ঠিক আছে এত টাকায় যদি আমি সত্য পূরণ করতে চাই তাহলে আমাকে 0 কেজি এ এবং 11 বাই 3 কেজি বি নামক খাবারটা কিনতে হবে তাহলে দেখো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমাদের যে উদ্দীপকের জাফর সাহেব ছিলেন তিনি 1 কেজি এ এবং 2 কেজি বি নামক খাবারটা কিনেছিলেন 100 টাকায় এবং আমাদেরকে বলছিল উচ্চতর দক্ষতায় যে তিনি আরো কম খরচে তার যে দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন সেটা মেটাতে পারতেন কিনা তুমি দেখো আর কম খরচে সম্ভব না তিনি যেটাতে কিনেছিলেন ওটাই সর্বনিম্ন 100 টাকার মধ্যে সর্বনিম্ন 1 কেজি এ এবং 2 কেজি বি নামক খাবারটা কিনা যাবে এর চেয়ে কম খরচে আর কেনা সম্ভব নয় খরচ আরো বেড়ে যাচ্ছে যদি অন্য এই 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 অপশনটা যদি চুজ করি আমার 60 টাকা লাগে এই অপশনটা চুজ করলে আমার টাকা আরো বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে জাফর সাহেব যেটা কিনছিলেন সেটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন টাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণের ন্যূনতম প্রয়োজনের যে খাবার সেটা তাহলে দেখো তাহলে তুমি উচ্চতর দক্ষতা এখন কি লিখবা যে জাফর সাহেব আর আরো কম খরচে আরো কম খরচে ন্যূনতম প্রয়োজন জাফর সাহেব মেটাতে আর পারতেন না ঠিক আছে আরো কম খরচে ন্যূনতম প্রয়োজন জাফর সাহেব মেটাতে পারতেন না বা ন্যূনতম কম আরো কম খরচে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো জাফর সাহেবের সব পক্ষে সম্ভব নয় এটাই হচ্ছে উদ্দীপকের সৃজনশীল প্রশ্নের উচ্চ দক্ষতার आंसर তাহলে দেখো এই যে কম খরচে তিনি ন্যূনতম প্রয়োজন মেটালেন ন্যূনতম প্রয়োজন 1 কেজি এ 2 কেজি বি কিনে কেমনে মিটছামে কেমনে বুঝবো কারণ আমার এই শতটা তারা মানছে এই সত্যটার মধ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনে সত্য ছিল তাহলে ন্যূনতম প্রয়োজনে যে সত্য সেটা যেহেতু এখান থেকে আসছে তার মানে 1 কেজি এ এবং 2 কেজি বি নামক খাবারটি আমার ন্যূনতম যে প্রয়োজন প্রোটিন 32 গ্রাম স্টার্চ 22 গ্রাম সেটাকে মেটাবে মেটাবে কত টাকায় 150 টাকায় এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কম টাকার মধ্যে ওই ন্যূনতম প্রয়োজনটাকে মেটানো আর যদি তুমি উপরের অপশনগুলো চুজ করো তোমাকে টাকার পরিমাণ কি করতে হবে বাড়াতে হবে তাহলে দেখো এই যে একটা লোক কিভাবে তার পরিবারের যে এটা ন্যূনতম প্রয়োজন সেটাকে কম টাকার মধ্যে মেটাচ্ছে সেই জিনিসটা আমরা কিভাবে সমাধান করছি যোগাশ্রয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাহলে এই যোগাশ্রয় প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে এভাবে তাহলে দেখো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে অনেক লং কিন্তু তোমরা আশা করি আমি সবগুলো বুঝে গেছো একদম ক্লিয়ার আইডিয়া চলে আসছে এবং এখান থেকে তোমরা আরো যে কোনো সমস্যা আসলে তোমরা পারবা তোমরা এখন একটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের বই থেকে তিনটা সমস্যা সমাধান করবা যোগাশ্রয় প্রোগ্রাম থেকে তিনটা সমস্যা সমাধান করবা দেখে দেখে হোক তোমার বই থেকে দেখে দেখে করো সমাধান দেখে দেখে করো টেস্ট পেপারের সমাধান দেখে দেখে করো তাও তুমি করো করলে দেখবা যে বুঝে যাবা ক্লিয়ার আইডিয়া চলে আসবে তখন দেখবা যে 
মানে শান্তি লাগবে ঠিক আছে তো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের অনেক উপকার আসবে অনেক ভালো লাগছে ভালো লাগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ভিডিওতে লাইক দিতে পারো তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আমাদের ফেসবুক পেজে জয়েন থাকো আমরা ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাবা আমাদের ফেসবুকের নাম হচ্ছে এডু লেকচার বিডি এর লিখে সার তো ফেসবুকে চলে আসবে ইনস্টাগ্রামেও আছে তোমরা যেখানেই থাকো সেখানেই আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারবা তো আজকে চলে যাচ্ছি অন্য দিন আমরা অন্য কোনো ডিটেল নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা